हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स रात्रिकालीन गल्प आड्डार आसर ही बोलें किंबा मोटीभेशनल स्पीच बोलें अपन परिचित कण्ठ आर्य तलात आबा चले अपन मे आजकल टपिक रिजेक्शन एंड व्हाट टू डू आफ्टर दैट सो माय फ्रेंड्स ये सबजेक्टर ऊपर हमें मन करी डजन डजन शत शत मोटीभेशनल स्पीच रूट्यूबे यूरोपियन यूट्यूब चैनलगुल इंडियन यूट्यूब चैनलगुल तब अभिज्ञतार आलो के दृष्टिकोण थे एक बेपार अपन साथ आज के शेयर करार चेषा कर विश्री भावे हटात ठंडा लेगे गफ काशी अनेक बसि हमारे कथा नेजाल टून आसनारा हतो सुनते सरि फर दैट इनशाला ठीक हो जाब द्रुत तो रिजेक्शन एन दूट धारा आई फ्रेंडस प्रथम तो चार्ट नाम कथा बोली बनी एवं प्रिसिला आरमान एवं सुमैया बनी प्रिसिला के पचंद भलोबाशे आरमान आरमान के बाद उपास सुमैया पचंद क्षेत्रे देखा गल प्रिसा रिजेक्ट कर बनी के एवं आरमान आर रिजेक्ट कर सुमैया के रिजेक्शन दूट धारा के आगे बुझते हैं प्रथमत रिजेक्शन जिनटा अनेक क्षेत्र चापे पड़े है अनेक पारिवारिक सार्कमस्टेंसेस अल टाइम अबजार्भेशन बै द पैरेंट्स ये जतियों समस्यागुलो था पैरेंट्सर सामिटेड था लाइफ पार्टनार चूजर बेपार पैरेंट्सर हाथ झेड़े दीते निजे नया जा बेपारे डिसन ये प्रेसार क्रिएट था सो प्रेसाराइज हो क्यों जदि रिजेक्शन कर टार किन सीमटम्स थे से गो चोक कान खोला रेखे बुझते है एक मानुष खूब हासि खुशी छो खूब भलो भाव मिस समय काटा एक साथ हठात कर ही मानुषा गम्भीर हो गल हठात कर ही जान तर मन पड़ल जो यू आर नट द रट वन फर मि से दूरत सृष्टि करते चाहल आलोचना सपेक्षे जिनटा कथाई हलो धरें दूटी कपड़े मजखने बस हटात कर बेपारे एवं अवश्य तर सार्विक चरित्रे ऊपर चोख रखते हैं से क्यीधर मानूष से कि सोशल बाटारफ्लाई ना खुबी साधारण मेन्टालिटर को स्टूडेंट जस्ट पढ़ाशुना खिलाधला ज्ञान बजना एवं परिवार के समय एगुलो नहीं खूब छोट ग भेतरे आ बुझते जदि हिसाब यही रकम है सुमाइयार का जो मन है सब दिक दिए सब किस ठीक आंतु आरमान था क्यों येस बोलना अथवा एट ए टाइम बनी ऐलेटा जाए से बनी ऐलेटारों जो यकम मना है 
যে সব কিছু তো ঠিকঠাক ছিল প্রিসিলা হঠাৎ করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিভাবে বদলে গেল আর নিজেকে কেন সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিটা থেকে গুটিয়ে নিচ্ছে যেটা ফ্রেন্ডশিপের মাধ্যমে সুন্দরভাবেই শুরু হচ্ছিল এবং চোখের একটা ভাষা থাকে মানুষ সিরিয়াসভাবে যখন কাউকে পছন্দ করে তাই তার আই কন্ট্যাক্টে একটা সিরিয়াসনেস থাকে একটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে ফ্রেন্ড আর জাস্ট ফুর্তি করছি আড্ডা মারছি টাইম পাস করছি এই ধরনের ক্ষেত্রেও আবার আর একটা আই কন্ট্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে মানুষের সিনিয়ররা একটা কথা বলে থাকেন নতুন নতুন সব কিছুই কিন্তু মজা নতুন সব কিছুই মজা লাগে ভালো লাগে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদের খুব সাধারণ ইনস্টিংক হলো যে জিনিসটা মজা লাগছে আমরা তো সেই জিনিসটায় হানড্রেড পার্সেন্ট ডিভোটেড থাকব আর কোনো কিছুতে হানড্রেড পার্সেন্ট ডিভোটেড থাকলে তখন বডি লং ল্যাঙ্গুয়েজ ওইটাই বলবে আমি ডিভোটেড আমার চোখের ল্যাঙ্গুয়েজও হয়তো ওইটাই বলবে আমি ডিভোটেড কিন্তু সেটা কতটুকু সময়ের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য কি না ধীরে ধীরে সে আনমনা হতে শুরু করেছে কি না এগুলো চোখ কান খুলে খোলা রেখে অন্তত থার্টি ডেজ তাকে অবজার্ভ করার একটা ব্যাপার আছে কোনো রকমের সিরিয়াস মিটিংয়ে তার সাথে বসবার আগে থার্টি ডেজ জাস্ট অবজার্ভ দ্যাট পারসন উইথ দ্য হেল্প অফ মাই টিপস এটা গেল রিজেকশনের একটা ধারা এই ক্ষেত্রে আমি যেটা অ্যাডভাইস করব আমাদের দেশে রেডিও আমার এইটি এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম করে একটা খুব চমৎকার এফ এম রেডিও ছিল দু হাজার দিকে সেখানে লাভগুরু নামে শ্রী রাজীব সরকার নামক একজন ব্যক্তি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন আমি উনাকে মনে মনে খুব রেসপেক্ট করি আমি একটা কথাই বলবো এই পর্যন্ত আমি এফ এম রেডিও আমি শুনি না মাঝখানে অনেক বছর আমার গ্যাপ আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি আর আসলে দু হাজার পর থেকে আর শুনছি না এফ এম রেডিও কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শুনেছি আমি বলবো দ্য বেস্ট লাভ গুরু অব দ্য কান্ট্রি ইজ মিস্টার শ্রী রাজীব সরকার উনার উপরে আমি অন্তত এই ব্যাপারে ক্যারিসমাটিক আর কাউকে দেখিনি সো রাজীব ভাই একটা কথা বেশ কয়েকটা পর্বে রিপিট করেছিলেন ভালোবাসাকে সম্মানপূর্বক বিসর্জন সিচুয়েশন যদি ওই রকম ডিমান্ড করে যে আপনার জন্য রিস্ক নিতে গিয়ে খুব বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে যাবে আপনার মতাদর্শে আসতে গিয়ে নির্যাতিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বদনাম হবারও সম্ভাবনা রয়েছে যে স্টুডেন্ট বয়স পড়ালেখার বয়স এইখানে এইসব লাভ অ্যাফেয়ার সিরিয়াস জীবন সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি এই রকমও বকাবুকিও আসতে পারে সো ছেড়ে দিন সম্মানপূর্বকভাবে ভালোবাসাকে বিসর্জন দিলে শেষ উপকার বলে একটা কথা আছে যার সাথে রিলেশনশিপে থাকতে চেয়েছিলেন আনফর্চুনেটলি থাকা গেল না থাকতে পারলেন না বা এখানে কোনো কিছু করার নেই আর সব মানুষ মানুষের বাহ্যিক রূপ আর ভেতরের রূপ সম্পূর্ণ কিন্তু বিপরীত ধর্মী আলাদা একটা মানুষকে বাহ্যিকভাবে অনেক স্ট্রং মনে হতে পারে মাই ফ্রেন্ডস দেখে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার তারুণ্যের যে এনার্জিটা সব কিছু ভেঙে চড়ে বেড়ে বেরিয়ে আসার যে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এটা কিন্তু সব তরুণ তরুণীর ভেতরে থাকে না তা বাইরে দিয়ে তাকে দেখতে যত স্ট্রং যত স্ট্রং ভয়েস যত ভ্যাম্পায়ার ভয়েস লাগুক না কেন ভেতরে ভেতরে অনেকে ভীতু আর উইক থাকে সো 
একটা ভীতু মানুষের উপরে আসলে বার্ডেন চাপিয়ে দিলে মানুষটা বিপদে পড়ে যাবে সে অত্যাচারিত হবে এবং একসময় মেন্টাল ব্রেকডাউন হওয়ার পর সমস্ত দায়ভার আপনার উপরে দিয়ে দিতে পারে যেই ব্যক্তি আমাকে বারবার ইনসিস্ট করেছে আব্বু বা আম্মু সো সত্যি কাউকে ভালোবেসে থাকলে তার জন্য শেষ উপকারটি করুন এবং সে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যান লাভগুরু আরেকটা কথাও বলেছিলেন নতুন কাউকে আসবার জন্য আপনার হাতটা খালি রাখুন পুরনো কারো হাত যদি আপনি কোষে চেপে রিস্ট রিস্টের ভেতরে রিস্ট ঢুকিয়ে ধরে বসে থাকেন প্রকৃতি তো নতুন কাউকে পাঠাবে না নতুন কারো আসার সুযোগ হবে না প্রকৃতি যখন দেখবে আপনার রিস্টটা বহুদিন খালি তখন হয়তো আরেকটা রিস্টের কথা প্রকৃতি চিন্তা করবে সর্বশক্তিমান হয়তো চিন্তা করবেন কিন্তু আপনার রিস্টকে খালি রাখা জরুরি একটা লম্বা সময় ধরে সো এটা ছিল প্রথম পর্ব আমার মোটিভেশনাল স্পিচ বা আড্ডার আমি আড্ডাই বলতে চাই মাই ফ্রেন্ডস মোটিভেশনাল স্পিচ দেবার মতো আমি আসলে কেউ না এখন রিজেকশনের দ্বিতীয় পর্বে আসি কেউ আপনাকে যেমন বনি প্রিসিলার নাম বলছিলাম বনির প্রোপোজালটি পাওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রিসিলা জিনিসটাকে রিজেক্ট করলো সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট মাই ফ্রেন্ডস বনি এবং প্রিসিলার প্রসঙ্গে ছিলাম এখন বনি কিন্তু আর কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখানে খুঁজে পাচ্ছে না যে তার মতো একটা ছেলেকে চমৎকার একটা ছেলেকে এখানে রিফিউজ করার প্রিসিলার কি কারণ থাকতে পারে প্রিসিলা তো তার গিটার বাজানো পছন্দ করে প্রিসিলা তো তার ডিবেটিং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তার পারফরমেন্সকে পছন্দ করে প্রিসিলা তো তার ফুটবল খেলাকে পছন্দ করে প্রিসিলা তো তার রক সিঙ্গিংকে পছন্দ করে তার সব কিছুতেই তো প্রিসিলা প্রিসিলার রুচি বোধের ব্যাপারটা কাছাকাছি রেশিওতে থাকে ক্যারেক্টারের দিক দিয়ে সো এই রিফিউজ কেন এই রিজেকশন কেন মিস্টার বনি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না আসলে এই ধরনের রিজেকশনের ক্ষেত্রে আমার বন্ধুরা কনফিউজ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে এবং ম্যাসাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয় কারণ যে রিজেক্ট করেছে তার কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট যুক্তি থাকে না এই পাশ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেতে থাকে ওই পাশ থেকে কোনো উত্তর আসে না ওই পাশ থেকে এক সময় অ্যাঙ্গার অ্যাটিচিউড শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সম্পর্কটা খারাপের দিকে যেতে থাকে একটা ফেমিনিজম ইস্যুও অনেক সময় ক্রিয়েট হয় যে তুমি আমাকে যেটা করতে বলবে আমার তাই করতে হবে এই ধরনের কথাবার্তাও চলে আসে তো আমার আজকের অডিও ভ্লগের উদ্দেশ্য এইটাই ম্যাসাকার পরিস্থিতিতে যেন জিনিসটা না যায় সেজন্য কি করতে হবে মাই ফ্রেন্ডস এখানে আমি একটু ব্যান্ড মিউজিক দিয়ে উদাহরণ দেব একজন গিটারিস্ট ভালো গিটার বাজাচ্ছেন দীর্ঘদিন উনি গিটার শিখেছেন বিভিন্ন রকম টেকনিক্স জানেন নলেজ জানেন টেস্ট ভালো বাজানোর ওনার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে গিয়ার্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস রয়েছে গিটারের সাউন্ডটাকে দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীর কাছে সুন্দরভাবে পৌঁছানোর জন্য ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ওনার উনি ভালো একটা মিউজিশিয়ান গিটারিস্ট এখন উনি জ্যামিং পার্টনার খুঁজছেন ওনার একজন ড্রামার প্রয়োজন কারণ মিউজিকের ক্ষেত্রে গিটার বাজালে ড্রামসের সাথে চর্চা করতে হয় কারণ ড্রামার অনেক রকম রিদম জানেন তাল জানেন এই প্রত্যেকটা রিদম এই প্রত্যেকটা তাল কিন্তু গিটারিস্টের রিস্টের জন্য সহায়ক 
এক একটা তালে ড্রামার বাজাতে বাজাতে এক একটা তালে নিজেকে সুইচ করবেন গিটারিস্টও সেটা সেটার সাথে সাথে রিদমটাকে সুইচ করে তার সাথে সাথে বহমান হতে থাকবেন এভাবে আদান প্রদান জ্যামিং সেশন যেটা এটাকে বলা হয় দুইটা মিউজিশিয়ানের মধ্যে জ্যাম জ্যামিং সেশন এখন সাপোজ গিটারিস্ট ভাই কোনো একটা আড্ডায় গিয়ে একজন ড্রামারকে পেলেন যার নাম রবিন ড্রামার রবিনের সাথে বিভিন্ন রকম গল্প স্বল্প আড্ডাই হলো দুজনই সাবজেক্টটা মিলে গেল একজন গিটার পছন্দ করে একজন ড্রাম পছন্দ করে গানের জায়গাটা কিন্তু ঠিক আছে কে 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 কোন ধরনের গান বাজনা শুনতে পছন্দ করে ওই জায়গায় কিন্তু লিস্ট খুবই কমন দুজনের মধ্যে এখন রবিন বেশি চিন্তা ভাবনা না করে তাড়াহুড়ে করে বলে দিল গিটারিস ভাইয়া আমি আপনার সাথে ড্রামস প্লে করব জ্যামিং করব আমার রুমে চলে আসবেন ড্রামস আছে আমার রুমে চলে আসবেন ড্রামস আছে বিকালে অমুক সময় চলে আসবেন নিমিত নিয়মিতভাবে আমরা বসব এই নিয়মিতভাবে বসবার ধারাবাহিকতায় একসময় গিটারিস্ট ভাইয়া টের পেলেন ড্রামার রবিন বিভিন্ন জায়গায় দুর্বল তালের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে ড্রামসের ফিল আপ রোলিং অ্যান্ড ব্যাক টু দ্য র্যান্ডম কিক এগেইন ব্যাক টু দ্য র্যান্ডম রিদম এগেইন করতে গেলে নিখুঁতভাবে জিনিসটা হচ্ছে না এবং রবিনের খুব বেশি তালও কিন্তু জানা নেই অর্থাৎ একটা মিথ্যার ভিত্তিতে সম্পর্কটা শুরু হয়েছে রবিন যে কোনোভাবেই মনে করেছে একজন গিটারিস্টের সাথে ড্রামস বাজাবো এটা একটু ইউটিউব পাবলিসিটি যদি হয় ড্রামার হিসেবে আমার জন্য সেটা ভালো এটা বন্ধু মহলে মান সম্মান একটু বাড়বে কিন্তু সমানে সমান যদি না হয় না মাই ফ্রেন্ডস দুজন শিল্পী তাহলে রিলেশনশিপটা বা ওই যে জ্যামিং সেশনটা প্র্যাকটিসটা ওয়ার্ক আউট করে না এক সময় ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী এই দুইজন মিউজিশিয়ানের মধ্যে দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন কিন্তু ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলতে পারে আর এটা নিজেদের আলাপ আলোচনা নিজেদের নিগোসিয়েশনের ভিত্তিতে রচিত একটি সম্পর্ক যেহেতু একসাথে মিউজিক করব এখানে কোনো রকম আইনানুক সুযোগ নেই একজন আরেকজনকে আটকে রাখার জোর করে মিউজিক তো হবে না সো গিটারিস্ট ভাইয়া মানসিকভাবে বেশ বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন উনি বুঝলেন ভুল মানুষকে উনি ডায়াল করেছিলেন এবং ভুল মানুষ সারা দিয়েছে ওনার এনার্জি নষ্ট হয়েছে সময় নষ্ট হয়েছে যেসব প্ল্যান্স প্ল্যান প্রোগ্রামসগুলো ছিল ড্রামস এবং গিটারের মিলিত কম্পোজিশনে কিছু জিনিসপত্র তৈরি করে ইউটিউবে দেবার সমস্ত প্ল্যান কি ক্যান্সেল করে দিতে হলো একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় নিজেকে গিটারিস্ট ভাইয়ার সরিয়ে নিতে হলো সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট মাই ফ্রেন্ডস এইবার আমরা বনি এবং প্রিসিলার ক্ষেত্রে আবার আসি রিলেশনশিপ শুরু হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র বোঝা যায় যে একজন আরেকজনের জন্য সেই অর্থে ক্যাপাবল কি না বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হতে পারে ক্যাপাবল কিন্তু অনেক সময় মানুষের সিক্স সেন্স একটা থাকে ভাষা জ্ঞান সবার থাকে না সবার যদি সুন্দর ভাষা জ্ঞান থাকতো সবাই আর যে হয়ে যেত ভাষা জ্ঞান চর্চার ব্যাপার ট্রেনিংয়ের ব্যাপার এবং অনেক ক্ষেত্রে গড গিফটেড ব্যাপারও সেই কারণে প্রিসিলার কাছে হয়তো ভাষা জ্ঞান নেই প্রিসিলার জাস্ট ফিলিংস আছে মানবীয় একটা অনুভূতি আছে যেটার মাধ্যমে সে বুঝতে পারছে যে এই ব্যক্তিকে ইয়েস বললে এই গিটার আর ড্রামের জ্যামিং সেশন বেশি দিন ওয়ার্ক আউট করবে না সেই সময় যদি আমি কুইট করতে চাই আরও বেশি বদনামের সম্ভাবনা কারণ জিনিসটা তখন ছড়াবে বন্ধু মহলে ছড়াবে যে ইয়েস বলে তারপরে এখন সে নো বলছে তার মানে হয়তো থার্ড কোনো পার্সনের এন্ট্রি ঘটেছে আরও ভালো কোনো কাউকে হয়তো পেয়েছে সেদিকে মুভ অন করছে অনেক রকম 
তখন সত্য ও মিথ্যা মিলিয়ে অনেক কিছুই তখন ম্যাসাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে এটা অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারে সো মন ছোট করবেন না মাই ফ্রেন্ডস একজন রিজেকশন দিল আপনাকে রিজেক্ট করল রিজেকশন পাওয়ার পর মানুষের রঙিন পৃথিবী হঠাৎ করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যায় সেই সময় নিজেকে আসলে খুব ছোট মনে হতে থাকে নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় আনফিট মনে হতে পারে মনে হতে থাকে যে একটি নারীর কাছ থেকে ইয়েস শোনার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরুষত্ব হয়তো আমার কাছে নেই আমার অ্যাটিচিউডই নেই বা আমার চেহারাই নেই কণ্ঠস্বরে নেই কোনো কিছুতে হয়তো কমতি আছে কোনো কিছুতেই আসলে কোনো কমতি নেই মাই ফ্রেন্ডস দ্য মিস্টেরি ইজ দিস একদম গিটার আর ড্রামের জ্যামিং সেশনের মতো জিনিসটা কোনো রকম কিন্তু ওইখানে কোনো পড়াশোনার মতো স্কুল বোর্ড কার কারিকুলামের মতো কলেজ বোর্ড কারিকুলামের মতো বাধ্যতামূলক কিন্তু কোনো কিছু নেই সেমিস্টার দিয়েই পাশ করতে হবে বা ই করতে হবে এইখানে ব্যাপারটা গিটার আর ড্রাম এক বাজাবে দুজন মানুষ একসাথে মিলিত হয়ে ওটা যেমন পুরোপুরি ব্যক্তিগত নিগোসিয়েশনের ব্যাপার এই রিলেশনশিপ শুরু করাটাও কিন্তু পুরোপুরি যার যার নিজের দায়িত্বে থাকে ব্যক্তিগত নিগোসিয়েশনের ব্যাপার এটা মাই ফ্রেন্ড সো এখানে রুলস তো না আসলে যে একজন প্রপোজ করলে আরেকজনকে ইয়েস বলতেই হবে এটা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর এটা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ব্যাপারটা আর ভাষা নাই থাকতে পারে তার কাছে ওইটুকু সিম্প্যাথির চোখে সিম্প্যাথি মন মানসিকতা দিয়ে বুঝে নিতে হবে যে সে হয়তো সদুত্তর দিতে পারছে না যে ওয়াই আই এম রিজেক্টেড আমি নয় কেন বা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আরেকজন কেন আমার জায়গায় অনেকে পারে না বুঝিয়ে বলতে মানুষ ফিল করে অনেক সময় অনেক কিছু কিন্তু ভাষায় সুন্দর করে সেটাকে ট্রান্সফর্ম করে আরেকজনের কাছে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপন করার যে ব্যাপারটা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মাই ফ্রেন্ডস আমার বাবাও সব সময় জিনিসটা পারেনি আমার মা তো একদমই পারেনি আর আমার লাইফ পার্টনারও খুবই যে এক্সপার্ট এই ব্যাপারে আমি সেইটাও বলবো না ইভেন আমার অনেক স্মার্ট স্মার্ট বন্ধু বান্ধব আমার চাইতে অনেক ভালো মিউজিক পারে এমন মানুষের মধ্যেও আমি এই ক্ষমতার কমতি দেখেছি বুঝিয়ে কোনো কিছু মাথায় ঢুকানোর সময় তারা পালিয়ে বেড়ায় ব্যর্থ হয়ে যায় তখন সো নিজেকে ছোট মনা মনে করা যাবে না মাই ফ্রেন্ডস পৃথিবী একই রকম আছে পৃথিবী আই এম সরি পৃথিবী সাদা কালো হয়নি পৃথিবী কালারফুল আছে আপনার যোগ্যতার জায়গা যোগ্যতার জায়গাতে একরকম মিট আছে আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য ভবিষ্যতে উপযুক্ত কেউ না কেউ সেও তার জায়গা মতো ঠিকভাবেই রয়েছে উপরালার যদি চাওয়া থাকে প্রকৃতির যদি চাওয়া থাকে সে একদিন নক করবেই আর কাকে দিয়ে কাজ হবে এটার একটা অদৃশ্য অনুভূতি কিন্তু দেহ শরীর মনে থাকে মাই ফ্রেন্ডস কোন মানুষটাকে দিয়ে আমার কাজটা হবে আসলে সেটা লাভ অ্যাফেয়ার বলেন ব্যান্ড মিউজিক্যাল জ্যামিং সেশন বলেন সেই মানুষের সাথে সময় কিছুক্ষণ কয়েক ঘন্টা কাটালেই কিন্তু একটা ঘন্টা বাজে ব্রেনের মধ্যে টাং ঘন্টাটা বাজলেই বোঝা যায় যে এই ব্যক্তি দিকে দিয়ে হবে আমার কাজ কিন্তু সেই সঠিক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ওই টাং ঘং ঘন্টা কিন্তু বাজবে না ঘন্টাটাকে খুব কান পেতে শোনার চেষ্টা করুন মাই ফ্রেন্ডস ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ সম্পর্ক বা রিলেশনশিপ কোনো ভার্চুয়াল ব্যান্ড মিউজিক্যাল স্টুডিও নয় যে ঠিক আছে আমার টাকা নাই তো কি হয়েছে ঠিক আছে আমার ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস এত নেই তো কি হয়েছে আমি সুন্দর করে গিটার ঢুকাবো ভয়েসের ট্র্যাক দিব দুটাকে সুন্দর করে প্যাচ আপ করে ইউটিউবে সুন্দর করে দিয়ে দিব গান হয়ে যাবে এরপর 
আমার বেজ ওফারের অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে থেকে সেই সাউন্ডটাকে সাউন্ড বাড়িয়ে শোনাবো পাশের বাসার মেয়েরা পাগল হয়ে যাবে বা ভাইয়া তো ভালো গান গাইতে পারে মিউজিক হয়তো ফরমাইশ দিয়ে এভাবে তৈরি করা সম্ভব হয় কারণ ওটা জড় পদার্থ মানুষ তো জড় পদার্থ নয় মানুষের মন রয়েছে মানুষের রুচি অভিরুচি রয়েছে মানুষের হ্যাঁ না এটসেট্রা রয়েছে সো এই ব্যাপারগুলোকে এভাবেই দেখতে হবে রিজেকশন আসার পরপরই চিন্তা করবেন রূপরেখাটা বুঝবেন যে এটা কোন ধরনের রিজেকশন তারপর সেইভাবে ডিসিশন নেবেন যে যাকে ভালোবাসতাম আচ্ছা ঠিক আছে তাকে উপহার হিসেবে তার শেষ উপকারটুকু করে চলে যাই অর্থাৎ তাকে আর প্রেশারের মধ্যে না ফেলি তাকে আর বদনামের মধ্যে না ফেলি তাকে আর জেরার মধ্যে না ফেলি এটাই আমার পক্ষ থেকে শেষ উপহার হবে তার জন্য আর রিজেকশন যদি কোনো কারণ ছাড়াই মনে হয় কেউ আমাকে রিজেক্ট করল সেই ক্ষেত্রে আমার এই অডিও ফাইলটি এত রইলই আপনাদের বন্ধু তালাত রহমানের কণ্ঠ থেকে আরেকবার না হয় শুনে নেবেন সবার জীবনে সঠিক মানুষ কামনা করি সুখ কামনা করি উন্নতি কামনা করি ভালোবাসা ও তারুণ্যে বাচুক সবাই আর যে তালাত রহমান খান আপাতত নিচ্ছি বিদায় পরবর্তীতে হয়তো আবার কোনো দিন কখনো তালাতের কণ্ঠ শোনা যাবে আল্লাহ হাফেজ